，停车！停。昭君公主，你怎么了？啊！啊！啊！大单于，有了这串夜明珠，这大帐内日夜生辉啊。是我的心，日夜生辉啊。看得出大单于很爱他，并且日夜思念着他。转去言之，你是我五位言之中最具文采，也是我最信赖的言之。有你在，我相信你们姐妹几个。会相处的很好。谢谢大单于的信任。昭君公主从小生长在中原，又是圣上的掌上明珠，生活习惯跟我们匈奴大相径庭。如今远嫁到这里，如此倾世倾国之壮举，我们应该多为她着想才对。你的话说到我心里去了。回来这两天啊，我也一直琢磨着，正要和你商量呢。只要我能做到，请大单于吩咐。我想请温丹问问神，漠南什么地方是最好的风水宝地？我要为宁湖胭脂建一座最好、最大的大帐。我已经请温丹看过了，呃，就在离。艾米河畔不远的地方，快，带我去看看。是。现在呼喊爷就要和亲成功了，你们谁也没有阻挡了他。一群笨蛋，全都是笨蛋。这下连独龙骑都会笑话我了啊啊！我们派去的几个刺客，都被杀死在独龙骑的家里。那个老家伙，到现在一点口风都没露，哎，好像死的就是几只老鼠，无声无息了。我还听说，大汉皇帝光给昭君公主的陪嫁就好几百车，还派了重臣护送新胭脂。蓝墨吉，他们到哪儿了？行程已经过半，我们可以在他来的路上拦截他们。蓝墨吉，你去把阿多木给我找来。好的。算了，还是我自己去吧。哎哎，这那……大胭脂、三胭脂、五胭脂，你们都听好。为隆重迎接宁湖胭脂的到来，我们要在这里建造一座更气派的大单于亭
，在离艾敏河不远的地方，我们还要建一座更考究的大帐。那是为宁胡燕之剑的，待大汉送亲队伍，把新燕之送来，我们就把艾敏河畔的所有百姓都请来，一起唱歌、跳舞、喝酒，好好祝贺一下我呼韩爷娶下了大汉最美丽的昭君公主。那六燕之云娜怎么办呢？五燕之，你在明知故问吗？好，那我现在就告诉你，灵狐胭脂就是六胭脂，也是我呼韩爷的最后一个胭脂。灵狐胭脂长得比云娜还漂亮吗？当然了，丹之牙是我的儿子。灵狐胭脂要比云娜漂亮十倍，不，是百倍。那比我母亲那副啊？等你见到他就知道了。我什么时候能见到他呀？快了。好了，你们还要帮着准备一下婚礼上的物品。大家分头行动，听专渠胭脂的指挥，要缝帐、剪毛、备车、建帐等等等等。要在送亲队伍到来之前，把所有的东西都准备周全。是的，是父王。乔儿，为了你，我来投军；为了你，我在苟活；为了你，我要回家。卡多姆将军，为什么这么多天不来看我？生我的气了？回去吗？对，我不能再待在这儿了，我要离开这儿回家，去过安安稳稳的日子。阿多姆将军，恐怕你今生今世都很难回到你的汉朝了。为什么？就要嫁给我们大单于了，大家努把力，一定要在公主来之前完工。哦，大单于，听说那个公主比大单于的五个胭脂还美，是真的吗？没错，大单于他生不出来啊。深秋吧，最晚不过初冬。大单于放心，这等好事，不吃饭不睡觉，我们要把她嫁好。好，哼，好像是你们要结婚似的。大家接着干活吧。来，大家歇一会儿，喝点水吧。喝水，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水，喝水，我知道，那个像宫殿一样的大帐，本应当是为你造的，可现在被一个汉人女子抢夺走了。你恨不得杀了她，对吗？这和你有什么关系？驾！驾！驾！我王怀何德何能，被人称之为英雄，叫人惭愧。阿多姆将军，你就是我心目中真正的英雄。不，我不是。事已至此
，我王怀只能悄悄地回到父母的身边，改头换面，苟且一生了。那个，等待你的姑娘怎么办？王怀现在已经没有任何奢望了。老东木将军，临走之前，我想拜托你最后一件事情。只要我能办到，只要你帮助我阻截了胡寒爷的和亲，我便立即放你回家，并且让你娶上大汉最美丽的昭君公主——土岐孤独大将军。我王怀，恐难做到。你能，阿多姆将军，我需要你。啊，怎么样？王怀还是不为所动啊？嗨，突起孤独单于不该把希望寄托在一个汉人身上。我早就跟你说过。他是个人才，我难道不是人才？我倒有个主意，嗯，你说说看。前两天我去大单于亭探查情况的时候，你猜我遇见了谁？谁？那个没被娶进门就被呼韩爷抛弃的六烟指云娜。云娜。嗯。胡寒夜，我要让你们最后都哭。那个蓝墨迹说的没错，那本来应该是我的。我，我，你是谁？我是蓝墨迹。你又来做什么？我知道你不甘心失去这些，所有这一切，都是因为大汉公主的到来所造成的。你是要我复仇？如果不这样，你休想做大单于的六胭脂。我一个女人家，势单力薄。放心吧，算起来，你还是我的远方表妹，我不会害你的。我是突骑孤图派来的，我们会帮助你。你们快点！是。做什么？救命啊！救救我！救救我！云娜谢公主救命之恩。别这样！你告诉我，你叫什么名字？云娜。云娜。你的家在哪儿？我，我的家被屠七孤屠全给毁了。为什么？能告诉我吗？民女从小一直帮助家人放羊度日，日子本来过得平安无事，可谁想到，突骑孤图有一次到我们村，便看上了小女，第二天就派人来提亲，小女不从，他就把我们家全给烧了。可怜我的父母，死得好惨。那，那今天是怎么回事？我在山坡上放羊，他又。派人来逼迫我，我就跑，他就骑马追，还说要像狼追羊一样把我追死。你说的就是那个黑衣人？嗯。顿哥。
给他些银子，送他回村去吧。不，公主，我已经没有家了，我怕回去，说不定他还会派人来。我要这些银子，又有何用？云娜，别这样。说的也是，那你打算，公主，云娜感谢公主的救命之恩，愿今生今世侍奉在公主身边。就是做牛做马，也心甘情愿。公主，此事非同小可，别随便答应。公主，你那么善良，救人救到底吧。我云娜一心一意跟公主走。哎，你知道我要去哪儿吗？公主是大汉公主，要去大禅鱼亭和呼韩仪完婚。你个牧羊女，怎么会知道这些的？我们村里的人都在美传此事，今天亲眼看见这么多人和马车。我断定您就是昭君公主，你真聪明。好吧，昭君公主，此事不能太草率，要三思而后行啊。王将军，你看他多可怜呢，就让他上你的马吧。谢公主，哎，快起来。强儿，你也不好好想想，如果他是突击孤独的人，那有多危险啊？我看他不像，可我看他像。那有什么危险的？就算他是突袭孤图的人，不就正好让他了解一下大汉民族对匈奴人的诚意吗？强儿，你怎么能这么天真呢？小的时候，顿哥和怀哥不最喜欢我的天真吗？可你现在已经长大了，不是小的时候，你已经是堂堂的大汉公主了，你怎么还能这么幼稚？那，那你到底说我是天真，还是说我幼稚啊？啊？嗯你在这儿做什么呢？啊，呼韩爷，我是在算您胡胭脂还有几天才能到来。你算出来了没有？具体的我也算不清，反正快了。是快了，快了。好，转去胭脂。嗯，我要你派人去寻找一块风水宝地，做婚礼庆典用的。你派人去找了吗？找了，也请人看过了，就在这儿。这儿将军公主在哪里？我们想见到她。好，在那边，跟我来吧。这就是昭君公主。我们是乌村的百姓，听说公主路过这里，我们杀了一些羊，请你相拥。公主，他们的汉话说的不好，我来替他们说吧。云娜，你快告诉我，他们说的是什么？他们说他们是乌孙的百姓，听说大汉公主路过这里，特意杀了一些羊，请公主享用，以表他们的心意。云娜，快告诉他们，说谢谢他们。公主，谢谢你们。嗯。顿哥。嗯。来人呐，派十袋粮种送给他们。是。云娜，告诉他们，这十袋粮种是作为酬谢的，等明年春天。我会派人来教他们怎么种的。公主说：“这十袋粮种是用来酬谢你们的，他会教你们怎么种的。”谢谢，公主女人，天下最美。他们说，公主是他们见过的天下最美最美的女人。吾王万岁！万岁！万万岁！父皇，女儿一路风雨兼程，每到一处都遵从父皇您的教诲，沿途百姓无不高呼“吾皇万岁”。
，叶儿啊，父皇没有一天不再担心着你，想着你，没有一天不再掐指算着你的行程。父皇，女儿每到一处，都要把您老人家送的宝剑挂起来，见剑如面。父皇的病好些了吗？女儿无时无刻不在牵挂，女儿总也忘不了父皇临别前的嘱托。父皇，女儿感激你，想你。记住父皇的话。塞北之地，历来多有战事，常有恶人、野兽出没，你一定要加倍小心才是啊！公主真美呀、啊，公主的美。与那自叹不如，怪不得皇上会那样疼爱她，护寒爷也会为了她痴迷到不顾一切的地步。云娜，啊，啊，你这剑真美。是啊，这是父皇临走前送给我的。啊，公主每天都用它洗剑吗？对呀、啊。哎，要是你愿意的话，明天起我们就和王将军一起练剑吧。行。太好了，这样就有人陪我练了，省得王将军老说我练剑练得慢。哎，云娜，来，嗯，来，坐到我这儿。哎，云娜，我看你整天就知道干活，也不和别人说话交往，这是为什么呀？我的汉话讲得不好，这好办呢。从今天起，我教你说汉话，以后你学会了，还可以多和玉兰他们聊聊天呢。我。行吗？怎么不行啊？你这么聪明，一定行的。我不仅教你学汉话，还教你写汉字。等哪天你嫁人了，还可以给我写信呢。公主，云娜这辈子也不离开你。那怎么行？哎，云娜，其实我的匈奴话也说不好，你教我说匈奴话吧。这可不行，这怎么不行？其实公主会说的匈奴话已经很多了。都是临来前夫子教我说的，夫子，是啊，哎，他也是你们匈奴人，叫都龙齐的，都龙齐，嗯，啊，他是老单于的内弟，大单于呼韩爷和智之的舅舅，王子突骑孤独和雕陶莫高且莫车的舅爷。<笑>云娜，你知道的好清楚啊，不止我清楚，我们很多匈奴人都很清楚。哦。公主，洗脚水已经备好，我帮公主洗好后就寝吧。你把盆给云娜吧，让云娜帮我。你先出去吧。是。云娜，嗯，从今天晚上起，你就搬过来和我一起住吧。什么？让我搬过来？嗯，对呀、啊。这样，咱们睡觉前还可以多说说话，多学学对方的语言，多聊聊天你觉得呢？是，公主。站住！哦，王将军，怎么样，冷吗？还可以，眼睛睁大点，一定要保护好公主的安全。放心吧，王将军，有我在，连只老鼠也别想爬进去。这人可不比老鼠，不但比老鼠凶猛，更比老鼠狡猾，所以一定要当心。想得明白。你提老鼠，我倒想起来了，一定把后面的粮车保护好，别让老鼠偷了粮食。放心吧，山柱子是野猫子，连老鼠都怕的。走吧，去那边看看。是。云娜，我不仅教你说汉话，还教你写汉字。等哪天你嫁人了，你还可以给我写信啊。云娜，我知道你不甘心失去这些，所有这一切，都是因为大汉公主的到来所造成的。
。谁？谁在哪儿？奴婢罪该万死。哎呀，云娜，你三更半夜的在那儿干嘛呢？奴婢，奴婢想看看皇上赐给公主这把宝剑上的。玉雕，就把它摘下来，想好好看看，拿它玩。不想，云娜真是罪该万死啊！你想玩想看，就拿去看吧，我不怪你。公主真的不怪我，你拿去看吧，想看多久看多久。公主，云娜有罪，你用这把剑惩罚我吧。我惩罚了你，明天谁陪我练剑呢？剑呢？请你也保佑保佑云娜吧。哟。迎亲的队伍，他们到哪儿了？哦，已经接近漠南边界了。嗯，也就是说，快要到雕桃莫高把守的左边方了。是的，他们一旦进入漠南，我们就不好办了。蓝墨镜，云娜那儿怎么还没动静？嗨，这个臭女人！我走的时候说的好好的，可是现在，我听说昭君公主身旁有个保护神，威猛无比，寸步不离，像一张密室的网。谁都无法接近公主。你们不应该把一切赌注都压在一个小女子身上。阿杜姆将军，你有什么好主意吗？大将军，雄鹰之所以飞得高，那是因为它有一对强有力的翅膀。如果它的翅膀折了，飞得再高的雄鹰。也会一头栽下来。好，<笑>哥哥的意思是，我们之所以够不着目标，是因为他有强有力的保护。哼，我明白了。我们只有先扫掉他的外围，然后把昭君公主身边的保护网捅破。
主，你不应该让他。哎，怎么了？他是匈奴人，从小在这长大的，肯定比我骑得好。这。哎，云娜，云娜，来。云娜，你看这个。你是何居心？哎，邓哥，人有失手，马有失蹄，见怪不怪吧？云娜，你身为一个匈奴人，可是剑术却不过关，好好练吧。原谅我一时失手。哎，快起来，快起来，快！公主，我怕你是太天真了，天真到无知的地步。谁说我天真了？是云娜剑法太差了。是不是云娜？哎，你看有只小兔子，给我。哎，哎，射中了！云娜，快帮我捡兔子。来，在那儿，在那儿，快去，快去。是。近在咫尺，为何至今没有动手？我，我想动，可是……可是什么？蓝墨锦，你没有见过他，你感受不出来。她是一个多么美丽、善良又聪慧的姑娘。我不能。难道你愿意一辈子沦为这个汉家女的奴婢吗？我当然不愿意。我身上流着的血同样是高贵的。这就对了。和他在一起的时候，多想想。他现在所拥有的，本来理当属于你的，就像这一群群牛和羊，都理当属于草原一样。可我一看到他那双不懂得仇视别人的眼睛，我就受不了。你可以不对他下手，但是，你必须对另外一个人下手。另外一个人，谁？除掉他身边的保护神。你是说？其他的事情你就别管了，等到一切都结束了。昭君公主现在所拥有的，我们都可以给你。嗯，小心有毒。找个合适的机会下手吧，我们会等着你的好消息。如果你迟迟不肯下手，别怪我们不客气，我会杀了你。哼！别过去、啊！
说吧，你是从哪儿来的？嗨，问你呢，从哪儿来的？我是胡汉爷大单于派来的。你说什么？我们单于听说大汉的皇帝已经改变主意了，派人半路将公主召回。胡汉爷很生气，派我们来讨伐你们这些汉人。你胡说！公主，你别生气。他侮辱了我们的大汉天子，我的父皇，更侮辱了我昭君公主的信义，我能不生气吗？公主，你没看出他身上有几个明显的疑点吗？云娜，你请说来给我听听。据我所知，护寒爷的军队装束中最明显的一点，士兵的腰带是黄色的，而不是绿色的。还有更重要的一点，护寒爷的大单于庭和他所管辖的军队地处漠南，而现在是深秋季节，远没有冷到哪里去。只有从漠北过来的人，脚上才会穿这个翻毛的大靴子御寒。啊！公主饶命！公主饶命！在下确实是图其孤独的人啊！来人，把他带下去。是公主饶命啊！公主饶命啊！公主。云娜，你对匈奴各部落的服饰和穿戴极为了解，看来并不是普通的匈奴女，也不是普通的牧羊女，是吧？我真的服了公主了。用公主平日教我的汉语来说，公主并非无知。真是大智若愚。看来云娜姑娘今日方显巾帼本色呀。那就请王将军把我带走吧。云娜，你这是干什么呀？把我和刺客一起带下去吧。你看，你头上的头带和身上的腰带不全是黄色的吗？所以我认定你就是呼韩爷大单于的人，我昭君的姐妹，对吧？公主的聪慧和仁义，我云娜真是佩服的五体投地。云娜。您的病刚好，别累着，还是让老奴代笔吧。不，陈真还拿得动笔，真要亲自给他写，多写几封。这是朕十天前收到昭君的信，说他们离左官不远了。哦，左官不是陛下赐给呼韩爷的大王子雕桃莫高管辖的吗？是啊。雕桃莫高是个好孩子，朕对他放心。啊，对对对，奴才也这么认为。你知道今天为什么要给昭君写信吗？呃，哟，奴才开始不知道。今天是昭君十九岁生日。哦，哎呦，陛下可真是有心啊！哎，但愿。昭君公主不负陛下的期望，能早日到达左官城。是啊。您胡言之。雕桃莫高
，为宁湖胭脂接风，摆百阳大宴，普天同庆，祝贺宁湖胭脂十九岁诞辰！祝宁湖胭脂吉祥，愿凶悍和亲万年长。大家快平身，快请坐下吧。谢宁湖胭脂。请请请。起舞，请慢用。你是？我是昭君公主的贴身侍女，一路护送公主过来的。大王子有什么，尽管吩咐奴婢就是了。哦，没，没有。大王子，你们是不是认识？好像不会吧？大王子若有美意，昭君愿成人之美啊！不不不不不，宁湖胭脂，你误会了，我只不过是看他有点眼熟而已。来，王将军，你这一路上真是辛苦了，我敬你一碗。好，大王盾，也敬大王子。干，干。提醒你，今天是你下手的极好机会，也是最后一次机会。我不能。土鸡糊涂说了，胡寒爷不娶你，他娶你，让你做专娶胭脂。他又不是大单于。傻瓜，只要胡寒爷和昭君公主和亲不能，那大单于迟早会被土鸡糊涂夺回来的。你胡说！我没胡说，我蓝墨迹说话算话。只要你这次下手，这次就带你走。怎么样，蓝墨吉，你放了我吧。云娜，你给我听好了，我的人就埋伏在这个大殿周围，这是你最后一次机会。你要是再心慈手软，别怪我让你出不了这个大殿。风云娜，来，马上，快！嗯，公主，别再喝了。来，再给我马上。来，应该叫宁湖胭脂，懂吗？啊、哦，宁湖胭脂，来，大王子，来，好，干，来，我不仅教你说汉话，还教你写汉字。等哪天你嫁人了，还可以给我写信呢。你想玩想看，就拿去看吧。我不怪你，哎，顿哥，人有失手，马有失蹄，见怪不怪吧。王将军，将军我真的不能再喝了，来，哎、喝了就完酒，好吧，干干干干，王将军，请喝酒。好，哎，哎，王将军，你没事吧？公主喜庆之日，怎能言死？啊。没事没事，算了啊、嗯，快起来吧。是。来，将军，好，我给你满上。来，王将军，我陪你干了这碗。王盾不胜酒力，这碗再喝下去，恐怕真的要醉了。哎，我代表所有匈奴人来敬你，好吧？那王盾。就看在诸位兄弟诚心诚意的份上，把这最后一碗酒喝了。王将军
，我敬王将军一碗酒。啊，那怎么可以？昭君现在贵为公主，哪有公主给臣敬酒的道理？可是你是我的族兄啊，做妹妹的敬兄长理所应当。哎、就是就是，对，就是就是、应该喝、哎。那好，那我们大家一起来，把这碗酒喝了。喝酒可以，可是要兄长先喝。那不行，王盾为臣，应该公主先喝。兄长先喝。公主先喝。那好，我先喝。哎，可是我要喝下兄长这碗酒，这样就等于兄妹俩同时喝下同一碗酒。对对对，说的对，您胡言之说的对啊、嗯。那好吧，我们把酒喝了。嗯，公主，云娜，你放心吧，我的酒量不会比你差的。王将军一路跋山涉水，风餐露宿护送昭君，忠心耿耿，历尽艰辛。昭君在此感激不尽，以酒深表谢意。来，驾、啊！王将军，动手吧！我云娜罪孽深重，死不足惜。你到底是什么人？我不说，你也应当猜出一二。我云娜是呼韩邪抛弃的六胭脂，为了从昭君公主那里讨回这一切，我才佯装可怜的牧羊女。我一直陪在昭君公主的身旁，四处寻找报仇的机会。可是这一路上，我发现公主是那么善良，那么善解人意，所以。我不能。刚刚，你往我的酒里放的是什么东西？毒药。为什么要给我的酒里下毒？是有人逼我放的。你想毒死我吗？不，我是故意做给那个人看。王将军，你相信吗？我一直盯着你拿酒杯的手，只要你一端起来，我也会一手打下去的。王将军，你杀了我吧！我云娜死在你的剑下。我心甘情愿。云娜恳请王将军好好保护公主，告诉她，我云娜衷心祝福她安顺幸福。云娜，你要干什么？反正我已经是死过一次的人了，你不让我死，就让老天惩罚我吧。云娜。云娜，你不能死！我已经无颜活在这个世上，你就让我死吧！云娜，你不能死，你要活下去。在那一瞬间，你还是把那碗酒打翻了，这说明你是善良的。你原谅我了，云娜，你会变成一个好姑娘的。
，蓝墨迹。你放心，我会调集所有的力量，和呼韩邪做最后的决战，为我的父王报仇，也为你报仇。你早就该这么做了。土气孤独单于，你找我，你看看。你差点要了他的命，你知道吗？我只知道我射中的是他身边的树枝，他胳膊只伤破点皮，没伤到骨头，过两天就会好。你亲手射伤了你的弟兄，你还说的如此轻松？他却要亲手射伤他自己的远方表妹。远方表妹？谁？云娜。谁告诉你的？他自己亲口告诉我的。蓝墨迹。啊。是这样吗？我算了算了，阿多姆，你回去吧。今天你就给我回到你的大汉郡。我不走。哼<笑>，你这个人呐，真奇怪。我平时不让你走，你偏要走。今天。我好不容易让你走了，你怎么又不肯走了？我想阻止你那个愚蠢的计划。<笑>你说我们愚蠢，你倒是给我想出一个聪明的办法来啊！我听说呼韩邪的两个儿子其实也不服气他们的父王，曾经当着汉元帝的面公然和他们的父王争夺公主。哎，是有这回事儿。我在伏击他们营地的时候啊，没少听他们士兵在议论。哎，可惜呀、啊。雕头木高和举墨车，都败在他们父王手下了。那是因为他们太年轻了。我觉得呼韩邪又太老了，昭君公主嫁给他，哼，可惜了。大单于，只有你正当年。哼，你这是什么意思？只要呼韩邪还没有迎娶到他们的新娘，你同样有机会去争夺公主。<笑>那个公主就是长成天仙。本单于也不稀罕。哎，你还别说，那公主的确美若天仙啊不，不比天仙还要美。要不然，要不然我也不会屡战屡败。哎，蓝墨迹，你给我说说，啊，那个姑娘到底长什么样？哦，像月亮般明亮的脸，一双眼睛如秋水般清澈，说话时还没开口。那盈盈的小嘴，就先笑。看上去那么聪慧，那么纯洁，那么叫人心动。怪不得呼韩邪那个老家伙对他那么痴迷。老墨迹，你刚才形容的这位公主，怎么那么像我的强儿呢？强儿？谁是强儿？就是我王怀这一生一世都要为他活着的那个深爱的姑娘。是这样。假如昭君公主果真是你的强儿，我一定帮助你从呼喊你手中夺回你心爱的姑娘。嗯、好了，准屈原之，我就走了。好、啊。哎，父王，父王，带丹之牙丝一起去吧。去干什么？我要和你一起去接新胭脂。你还太小。我不想，我已经十岁了。但这牙丝，不要给你父王添麻烦了。那就让他一起去吧。银狐胭脂也喜欢小孩。父王，我也去，我也去。那好，都跟着我走吧。走，走，走。<笑>亲的队伍走远了。胡汉爷要去娶汉人的公主
，对曹原来说，这是个大喜事啊！哎，你要上哪儿啊？我不知道。公主，夜已经深了，早点休息吧。玉兰，你说云娜现在会在哪儿呢？不知道，反正跑不出这个草原。啊，公主，我想我还是把这床撤了吧，省着你看着她心里不舒服。不，还是留着她吧。王将军，王将军，怎么了？报告王将军，那个恶毒的女人又回来了。云娜，你怎么回来了？王将军，我实在是不想再四处漂泊了。云娜，你不应该回来。王将军，不要相信这个女人的话，杀了她吧。云娜，你为什么要回来？我宁愿死在你的刀下，要杀，要剐有你。你能不能留下？到底该怎么处置你？我王盾说了不算，还是和我去见公主吧。不，我明天去见公主，我还是走吧。云娜，你既然已经回来了，还是应该见一下公主。你应该相信她。云娜，坐。你知道自己犯的是什么罪吗？知道，杀头之罪。既然是杀头之罪，为何还来见我？云娜自知无言，再见公主。但即使死了，也想让公主心里明白。其实我心里都明白。既然公主已经明白，云娜就此死而无憾了。别，云娜，我还有话要问你呢。我知道，既然这样，别人说什么话你都听不进去。不，只要公主吩咐，现在让云娜往东，云娜绝不敢往西。要云娜去死，云娜绝不敢活。可我让你活着呢，公主原谅我了。我要你现在就走，走得越远越好，从此不要再来见我。不，云娜自知罪孽深重，如果公主真心想留云娜一条命的话，云娜愿意从此做牛做马，伺候在公主的身边。如果放出去苟且偷生，还不如死了干净。既然如此，云娜是死是活，昭君说了不算，应当由另一个人来定夺。王将军，算了，还是由公主做主吧。
云娜，你看见那张床了吗？我总觉得有一天你会回来，所以我一直留着它。公主，陛下昨晚出了一身的汗。是不是又做梦了？哎，昨晚做梦，朕现在是天天做梦，连白天都做梦。嗨，日有所思，夜有所梦。陛下，您是不是又在思念昭君公主了？昭君的队伍现在已经到了漠南了，朕没有一天放得下心呢。陛下，刘太医来了。臣叩见陛下，陛下万岁万岁万万岁！行了行了行了，起来吧。朕要是真能万岁的话，还要你们这帮人干什么？起来吧。是。去把太子叫来，朕有事交代他。啊，陛下。别啰嗦了，朕只不过告诉他一些昭君出塞以后的事罢了。去吧。遵旨。怎么样了？他们已经到达右关了。到了右关，就是汉军的最后一道边关。听说呼韩爷要到汉军的边关去接昭君公主。没错，所以无论如何，我们不能再让他们过去了。右关归钱莫车管辖，我平日还和他有一些来往。我想，对呀、啊。阿多木将军是汉人，你装扮成汉地的百姓，谁也不会怀疑。我想，突击孤独单于，蜀王怀不能从命。为什么？驱赶那些小人的勾当，那是蓝墨姬的所长，王怀所懂。王怀，啊不，阿多木将军，你也太狂傲了。平日里，突击孤独单于待你如亲兄弟，这点忙你都不帮，你也太没良心了。算了算了。阿多木将军说的，还是有道理的啊。那蓝墨姬，此事还是你去办吧。真是到了真刀真剑干的时候，我想，阿多木将军是不会袖手旁观的，是吧？大汉昭君公主到，速速把城门打开。王将军，您说错了，此官由匈奴人管辖，应该叫宁胡焉知。宁胡焉知在此，还不速速把城门打开？许莫彻，你要不把城门打开，休怪本将军不客气。昭君公主，据莫彻狂傲之极，他将右关城门紧闭，我等在外呼叫了一个时辰，竟无人搭理，欺人太甚。真的吗？也许其中另有原因。能有什么原因？这个据莫彻和他哥哥刁头莫高不一样，对核心之事耿耿于怀，一直心存异议，如今竟然敢紧闭城门，对公主视而不见，此乃蔑视我大汉之举。公主殿下。王敦请求带一队人马攻打右关城。哎，王将军切勿鲁莽。记得父皇临别时嘱咐我说，要沿途尊重各地的风俗习惯。我看不如
不如怎样？不如今晚就夜宿右关城外吧。什么？公主当真要如此吗？暮色已至，大家都累了，不如打开帐篷歇息一晚。明天一早再与举墨车交涉吧。装帐篷的车着火了啊！一定是有人恶意纵火，我去看看。快去吧！快救我跑！蓝墨姬跑了，我们的帐篷被烧没了。走，教官去。报告举木车王子，昭君公主亲临城下教门。银狐烟纸已经到了，把城门打开。哼，不理他。走，喝酒去。公主，连你叫门他也不开，巨魔车简直无法无天。你还是下令，让我攻城吧。是啊，公主，下令吧。一会儿天黑了就不好办了。嗯，你们两位今天倒是步调一致了。公主到现在还有心开玩笑？从小就是这样。还是先忍忍吧。除了全副武装的护兵以外，其他全是手无寸铁的老百姓。既然王将军你让我下令，我就下令。大家赶快集合起来，把所有没烧毁的东西全部找出来。公主，你这时，咱们准备露宿城外。啊！露宿城外还能露宿城外？这么老！这是我命令你们大家唯一做的一件事。并且，要绝对服从，不得违抗。来，快点，过来，打到那边去。来，来，来，快点！报告大将军，他们在城下安营扎寨。嗯，哼，天这么冷，在这儿安营扎寨，我倒要看看他们能不能撑得过今天晚上。别站在这儿了，上车待一会儿吧。不用。来。我问你，你难道现在还以为自己是那个湘西河畔可以随心所欲的乡下小女子强儿吗？你是大汉公主，知道吗？大汉公主怎么了？大汉公主怎么了？堂堂的大汉公主怎么能受如此大辱？如果圣上在的话，她也不会答应的。我之所以如此忍耐，正是遵循圣上的旨意。顿哥，你还记得吗？曾经有一个故事叫做《鹬蚌相争》，渔翁得利呀、啊。强儿，都什么时候了？我没闲心听你讲什么故事。这是小时候你讲给我和怀哥听的，我记得清清楚楚。顿哥，你想过没有？他举墨车作为呼韩爷的儿子，为什么敢冒天下之大不韪，与已经成为他父王宁胡胭脂的我过不去呢？
若是我们不分青红皂白的攻城，那结果会怎么样呢？我不管结果怎么样，重要的是我不能让你因此而受到任何的侮辱。巨魔车是什么人？他是我们的敌人吗？可他现在却在和我们作对。作对并不重要，重要的是作对的结果只会两败俱伤。这个时候最高兴的会是谁呢？难道不是希望和亲失败的突击孤图吗？有道理。我说的对吗，顿哥？强儿，我发现你变了。变了？我还是原来的强儿啊，顿哥。不，你已经不是以前那个天真烂漫、无忧无虑的小女孩了。现在，你是一个成熟、冷静、睿智的大姑娘了。真的吗？至少，你已经学会皱眉头了。我没有变成老太婆吧？没有，晴儿现在已经变成了一个名副其实的昭君公主了。走吧，嗯。